சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பொதுவாகவே நாம் தினந்தோறும் தலை ஸ்நானம் செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் தினந்தோறும் நாம் தலை ஸ்நானம் செய்யணும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் தலை ஸ்நானம் அப்படின்றது எதற்கு அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் நம்மளுடைய பங்காளிகள் யாராவது இறந்திருப்பாங்க அவங்கள நாம் மனசில் நினச்சி இந்த தலை ஸ்நானம் அப்படின்றத மேற்கொண்ட பிறகு தான் நாம் நம்ம வீட்டில் பூஜை செய்யணும் ஆலயத்துக்கும் போகணும் இந்த மாதிரி தலை ஸ்நானம் செய்யாமல் நீங்கள் எவ்வளவு பூஜை செய்தாலும் அந்த பூஜை உங்களுக்கு நிறைவை தராது சொல்லப்போனால் அது பாவத்தை சேர்க்கும் அதே போல் இந்த தலை ஸ்நானம் அப்படின்றது என்ன தேய்ச்சி குடிக்கக்கூடிய அந்த தினம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருடத்திற்கு ஒரு முறை அதாவது தீபாவளி அன்றைக்கு மட்டும்தான் நாம் எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் அப்படின்றத பண்ணணும் தீபாவளி அன்று மட்டும்தான் நல்லெண்ணெயில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்வதாக ஒரு ஐதீகம் அது இல்லாமல் வாரந்தோறும் இந்த எண்ணெய் குளியல் அப்படின்றது பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு புதன்கிழமையும் ஆண்களுக்கு சனிக்கிழமையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நாளில் நீங்கள் இந்த எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் அப்படின்றத பண்ணலாம் ஒருவேளை அந்த நாளில் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அதாவது நீங்கள் பிறந்த அந்த நட்சத்திரம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த தினத்தில் நீங்கள் எண்ணெய் குளியல் அப்படின்றத மேற்கொள்ளக்கூடாது பொதுவாகவே அமாவாசை பௌர்ணமி கிருத்திகை மற்றும் ஜென்ம நட்சத்திரம் அதோடு இல்லாமல் மாத பிறப்பு இந்த மாதிரியான விசேஷ நாட்களில் கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் அப்படின்றத செய்யக்கூடாது அமாவாசையில் நீங்கள் எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் பண்ணிங்க அப்படின்னா பித்ருக்களின் ஆசி அப்படின்றது உங்களுக்கு கிடைக்காது முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதம் அப்படின்றது கிடைக்காது பௌர்ணமியில் நீங்கள் எண்ணெய் தேய்த்து குளிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அழகு அப்படின்றது மங்கும் அதே மாதிரி ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் எண்ணெய் தேய்த்து தலை குளியல் அப்படின்றத செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆயுள் அப்படின்றது குறையும் அதே மாதிரி இந்த மாத பிறப்பு இந்த மாத பிறப்பில் நீங்கள் எண்ணெய் ஸ்நானம் அதாவது எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய வருவாய் அப்படின்றது குறையும் குடும்பத்தில் பண தட்டுப்பாடு அப்படின்றது இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லி வைத்த சாஸ்திர குறிப்புகள் இந்த நாளில் இந்த விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு செய்யக்கூடாது அதனால் இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி கிருத்திகை ஜென்ம நட்சத்திரம் மாத பிறப்பு இந்த மாதிரியான நாட்களில் கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் அப்படின்றத செய்யக்கூடாது இதற்காக தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும் எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த தீபாவளி பண்டிகையை நமக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க அன்றைய ஒரு நாள் மட்டும்தான் நாம் எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் அப்படின்றத செய்யலாம் மற்றபடி வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் புதன்கிழமை பெண்களுக்கும் சனிக்கிழமை ஆண்களுக்கும் எண்ணெய் தேய்த்து தலை ஸ்நானம் செய்கிறதுக்கு உகந்த தினம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அன்றைய தினமும் கூட உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அதாவது நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அன்றைய தினமும் கூட நீங்கள் அந்த தலை ஸ்நானத்தை மேற்கொள்ளாமல் அதற்கு அடுத்த வாரம் நீங்கள் தலை ஸ்நானம் செய்கிறது அப்படின்றது ரொம்பவும் உகந்தது சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்